안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 그 아침부터 컨테이너를 두 개를 실어 줄 건데요 비가 오죠 날씨가 굉장히 안 좋습니다 이런 날 시야 굉장히 안 좋아지죠 시야가 안 좋아서 작업하는데 좀 어렵습니다 그러나 이제 두 개만 실어 주면 돼요 컨테이너 두개 실는 거니까 어렵진 않은 작업이죠 제가 들고 있으면은 이제 화물차가 후진해서 올 거예요. 그럼 그냥 얹어주기만 하면 되죠. 자, 이것은 이제 컨테이너가 36 컨테이너죠. 36 컨테이너니까 뭐. 4.5톤 지게차로 작업하기에는 아주 안성맞춤입니다. 자, 오늘 제가 이제 오랜만에 동영상을 올리죠. 요즘 뭔가 딜레마에 빠졌다고 할까요? 갑자기 뭐 영상은 많이 있는데 아무것도 하기 싫을 때가 있죠. 역시 그겁니다. 아무것도 하기 싫은 그런 주기가 찾아왔어요. 권태기라고 해야 되나요? 이 영상에 대한 권태이라고 할수 있겠죠 지금 하고 싶은 영상 뭐 올리고 싶은 영상은 지금 많이 준비가 되어 있는데 요즘 잘 힘이 나지 않습니다 그리고 이제 제 쇼츠 영상에 올렸었는데 제 차를 누군가가 받고 도망갔죠 그래서 이제 그거 찬 찾아내고 또 차량 치를 다시 하고 이러다 보니까 다른 데 신경을 쓰지 못했어요. 결국 이제 범인은 잡았지만 그거에 대한 또 영상은 따로 또 만들 수 만들어 보도록 하겠습니다. 뭐 별건 아니에요. 그 보험 처리해서 잘 끝났습니다. 뭐 아직 수리는 안 했는데 다음 주쯤 수리를 할 거예요. 컨테이너 작업이 쉬울 때는 굉장히 쉬워요. 지금처럼 이렇게 좀 넓은 공터 이런 곳에서 지게 이 컨테이너 작업을 하게 되면은 굉장히 쉬운 작업이죠. 굉장히 쉬운 작업인데 이제 가끔 가다 한 번씩 컨테이너 작업이 굉장히 어려울 때가 있어요. 무엇이냐? 그 하우스 안에 집어 넣는 거라던가 또는 지게차가 막 빠지는 땅 간신히 들어가서 이제 들고 나와야 되는 땅도 있고 또 콘테이너가 굉장히 낡아서 지게차로 들게 되면은 그 콘테이너가 못 버티는 경우도 있어요 실제로 바로 이틀 전에도 제가 일을 하러 갔다가 그냥 와 버렸습니다 콘테이너가 파묻혀 있었어요 그리고 그 틈을 우레폼이라 그러죠 우레탄 우레탄을 잔뜩 쌓아놨는데 컨테이너 바닥을 살짝 보니까 다 썩어 있었죠 다 썩어 있는 컨테이너에서 잘못 떴다가는 컨테이너 배가 들려 버리면서 해체가 돼 버리죠 그곳에서는 뭐 저에게 책임을 묻지는 않는다고 하지만 지금껏 살아오면서 지게차 작업하면서 컨테이너 배가 들렸을 때 그냥 깨끗이 지게차 요금 받고 온 적이 한 번도 없어요. 그리고 다른 사람들도 마찬가지고 시컷 얘기해 놓고 확답을 받고 해도 콘테이너 작업할 때 잘못되면은 정말 찝찝하고 또 지게차 요금 제대로 못 받습니다. 그리고 그날은 그 지게차로 그 콘테이너만 드는 게 아니고 또 옆에 냉동 창고가 있었어요. 저온 저장고가 있었는데 그것도 이제 옮겨야 되는데 그 지게차가 들어갈 수 있는 방법이 없더라고요. 뭐 어떻게 옆에 굴삭기가 있으니까 들어가는 길을 만들어 준다 고 하더라도 쉽지 않은 일이었습니다. 그리고 시간이 굉장히 오래 걸릴 것 같더라고요. 그래 이렇게 시간이 오래 걸리게 되면은 지게차 요금이 무지막지하게 나옵니다. 40분에 지금 8만 원씩이기 때문에 그 작업 하다가는 정말 지게차 요금이 엄청 많이 나올 것 같아요. 그래서 저는 
그냥 빨리 발 빼고 나오는 게 낫죠. 빨리 발 빼고 그냥 잠깐 욕을 먹더라도 발을 빼갖고 나오는 게 낫지. 거기서 작업을 쉽게 할수 있는 방법이 없었, 없더라고요. 그래서 그냥 빨리 발 빼갖고 나왔습니다. 자 이런 거 있죠. 친한 지인이 돈을 빌려달라고 했을 때그 돈을 뭐 소액이라면은 받을 생각 안 하고 빌려주든지 아니면은 돈이라는 게 그렇잖아요. 빌려주고 나면은 받을 때 서서 받아야 된다고요. 앉아서 빌려주고 서서 받아야 된다 그러죠. 그만큼 이제 돈을 빌려줌으로 해서 의의가 상할 일이 더 많은 거잖아요. 그럼 차라리 처음에 없다 그래갖고 너 빌려줄 돈 없다 해서 잠깐 욕먹는 게 낫지. 돈 빌려주고 평생 원수가 될 수도 있거든요. 그거나 마찬가지죠. 이 콘테이너 작업하러 갔을 때 그냥 못하겠다고 나오면 은그 순간만 이제 욕을 먹으면 되지만 그 콘테이너 작업하다가 배가 들리고 뭐 이쪽 콘테이너가 부서지고 빠그러지고 지게차 빠지고 한 두세 시간 고생합니다. 두세 시간 고생하고 나면 은또 지게차 요금 못 받죠. 그때 이제 그 후에 지게차고 얼마입니다. 그러면은 다 기절하고 까무러쳐요. 그래서 그한 2, 3일 전에 작업하러 갔다 그냥 온 적이 한번 있습니다. 저도 뭐좀 안타깝죠. 거기까지 작업하러 갔다가 약 10여 분 달려가서 그냥 뭐 살펴보고 이것저것 작업 여건이 되나 보고선 안 되잖아요. 그러면은, 그, 간, 거기까지 간 요금 달라고 그러면서 실갱이 하느니, 빨리 두손 들고 기부업하고 와버리는 게 정신건강에도 좋고, 편합니다. 그거 뭐, 얼마 간, 간 거고, 회차비 달라고 뭐, 징징대릴 필요가 없는 거예요. 깔끔하게 빨리 잊어버리고 오는 게 낫죠. 물론 뭐 누군가가 했긴 했겠죠. 뭐 옮겨야 되는 거니까 누군가가 하긴 했었을 겁니다. 그리고 쉽게 됐을 수도 있어요. 물론 눈으로 보는 것과 제 판단이 뭐 조금 제 판단이 맞았다고 하더라도 또 일이 쉽게 끝나는 경우도 있거든요. 뭐 그런 경우도 있기 때문에 잘 됐을 수도 있겠지만 저는 뭐그 당시에는 자 일하기 싫으면 핑계가 많아지죠 그 일일이 하기 싫었던 것 같아요 어쨌거나 그래서 콘테이너 작업하러 갔다가 콘테이너와 좋은 저장고 옮겨주러 갔다가 그냥 온 적이 있습니다 자, 오늘 같은 경우 이런 콘테이너 작업은 굉장히 쉬운 거죠 제가 들고만 있으면 화물차가 들어오잖아요 그냥 내려놓고 발 빼갖고 오면 끝이거든요 이런 거 콘테이너 작업은 이렇게 해야 되는 거죠 이렇게 넓은 곳에서 좁은 곳에서 고생하나 뭐 넓은 곳에서나 똑같아요 그렇지만 항상 이 콘테이너라는 게 노지에 있다 보니까 이 바닥이 썩어 있을 가능성이 굉장히 많습니다 주기적으로 저 콘테이너 들어서 바닥을 뭐 보강해 주는 게 아니기 때문에 1년 전 다르고 2년 전 다르고 다릅니다. 이게 시간이 갈수록 자꾸 자꾸 썩어요. 그러다 보면은 겉에는 조금 멀쩡해 보여도 이게 들었을 때 배가 올라올 수도 있거든요. 콘테이너 작업 너무 우습게 봐서도 안 되는 거예요. 자, 이곳은 이제 제가 콘테이너 작업을 하도 많이 한 곳이기 때문에 위에 전기추 지나가는 것까지 다 알고 있어요. 어디서든지 자만은 건물이죠. 지게차 작업은 항상 자만은 건물입니다. 자, 이렇게 두 개, 콘테이너 두개 실어줬습니다. 이제 저기 콘테이너 하나 남았는데 저것도 이제 며칠 후에 다 실어주거든요. 그게 바로 이 동영상 편집하는 날, 이날 하나 남았던 것도 맞아서 실어줬어요. 자, 이렇게 해서 콘테이너 두개 실어주는 작업 끝났습니다. 비가 오고 별로 조건이 안 좋은 날이었죠. 이런 날 굉장히 지게차는 위험합니다. 눈이 오거나 비가 오면 은 굉장히 위험하고 마음도 많이 우울해지죠. 
조금 더 열심히 제가 동영상을 더 편집해서 더 자주 올리도록 하겠습니다. 좀 힘을 내야 될것 같아요. 이게 뭐 갑자기 아무것도 하기 싫어지던 그런 기간이 있었는데 이제 그걸 극복한 것 같아요. 극복하고 열심히 또 우리 구독자분들과 또 동영상 봐주시는 분들을 위해서 더 열심히 동영상을 만들도록 하겠습니다. 그러면은 이제 오늘도 안전운전 하시고요. 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.